，美国面临着巨大危机。轮到俄罗斯看戏了。俄罗斯高官放话说，绝不会救美国，还给中国提了个醒。各位网友，大家好，欢迎收看本期中国 Talk。近日啊，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫在一次采访时啊，突然谈起美国。他表明，俄罗斯曾经救过美国两次，也就是。帮助美国避免分裂，但现在俄罗斯不会再次上演前两次的剧本，也就是不会再救美国了。俄罗斯高官讲这番话，随即在国际社会引起了一片热议。可能很多朋友还不清楚，俄罗斯什么时候救过美国呢？在很多人的认知当中啊，俄罗斯和美国之间的关系，若从近段历史来看，可谓是一直处于博弈状态。冷战时期自然就不用说了，在冷战之后，美国和俄罗斯的关系啊，倒也没有闹到今天如此僵的地步，而是长期处于竞争加合作的关系。但要说俄罗斯救过美国，很多朋友第一感觉啊就是不相信。那么俄罗斯何时救过美国呢？帕特鲁舍夫也给出了答案，声称俄罗斯在18世纪和19世纪分别在美国独立战争。和南北战争时期啊，救过美国。由于历史过于久远，我们暂且也就不详细讨论了。大家如果有兴趣，可以自己去查资料。我们先来谈一谈俄罗斯高官为何在公开场合直截了当说这一次不会救美国呢？说白了，还是因为美国现在面临的危机不小。一方面，美国两党之间的对抗愈演愈烈；另一方面，就是美国国内经济出现了很大的问题。随着硅谷银行等银行的破产，经济危机恐怕会接踵而至。最为关键的还是美国民众对美国政府失去了信心，不会想着如何帮助解决问题，而是唱衰美国政府，希望换一个决策层来解决问题。由此可见啊，拜登政府面临的危机是非常巨大的。其实最可怕的还不是危机够大，而是拜登政府知道危机很大，自己。却没有任何解决办法，只能把希望寄托在别人身上，试图找别人来帮忙。至于美国想要找谁帮忙，美国财长、商务部长乃至国务卿都释放出要访华的信号，恐怕这已经就说明了问题吧。看到这里，或许很多人会感觉到疑惑，不明白为什么美国要找中国帮忙，而俄罗斯高官却直接放话说俄罗斯不会救美国呢？在我看来啊。俄罗斯高官这番话就是要给中国提醒。怎么说呢？大家试想一下，俄罗斯很早之前帮助过美国避免分裂，虽然这是俄罗斯的一家之言，美国人也没有承认。但是如果俄罗斯高官所言属实，那美国有多少有点晚复议的历史了？既然俄罗斯已经两次帮助过美国避免分裂，就算美国基于大国博弈，也不应该在今时今日。挑起一场冲突来拖垮俄罗斯，以至于美俄关系几乎彻底破裂。在我看来啊，俄罗斯高官表明俄罗斯曾两次救美国于水火之中，言下之意很可能就是说美国有恩将仇报的历史。但他说俄罗斯不会再救美国第三次，这很可能就是在给中国提醒，告诉我们，即便再次救美国，美国也不会懂得恩情的，甚至。还会恩将仇报，这让我们想起了2008年那一次，我们救了美国，可美国缓过身来就开始围堵中国。当然，这是我个人的观点，我认为我们需要听清话外之音，但在一些具体事务上，也要根据自身情况来做判断，不能人云亦云，也不能看不到教训。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。